হ্যালো দর্শক বিন্দু আমি সফিউর রহমান আপনাদের সবাইকে অ্যাপটেক ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজ আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি হলো কিভাবে ফরম্যাটেড এক্সেল শিটের মাধ্যমে আমরা নিজেদের স্যালারি স্টেটমেন্ট যে অ্যাড করব নিজেদের ট্যাক্সের ক্যালকুলেশন করব সমস্ত বেসিক কিছু ডেটাকে ইনসার্ট করে এবং খুবই কম সময়ের মধ্যে এছাড়াও এতে ফর্ম সিক্সটিন যে অ্যাড হবে পে শিল্প যে অ্যাড করা যাবে আমাদের সাধারণ ব্যবহারের জন্য তো চলুন তাহলে এগুলো যাক কিন্তু তার আগে আপনাদের মনে করি আপনারা যদি এখনো এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরপরে যে ঘন্টা আসবে তাতে ক্লিক করুন যাতে এই চ্যানেল আপলোড করা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায় তাই চলুন এবার এগুলো যাক সবথেকে প্রথমে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্ক থেকে এই এক্সেল ফাইলটিকে ডাউনলোড করুন এই এক্সেল ফাইলটি আপনার মোবাইলে ওপেন হবে কিন্তু সেই জন্য আপনাকে আপনার মোবাইলে এক্সেলের অ্যাপ্লিকেশান মোবাইলে রাখতে হবে অথবা যদি আপনার মোবাইল না থেকে থাকে তাহলে আপনার মোবাইলে এম এস এক্সেল বা অন্য কোনো এক্সেল সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশান আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে নিন তাহলে আপনি আপনার মোবাইলে এই এক্সেল ফাইল দিয়ে কাজ করতে পারবেন এই এক্সেল সিটি তৈরি করেছে উৎপল মজুমদার আর আমি সফিউর রহমান আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই পুরো এক্সেল সিটে আপনারা কাজ করবেন সব থেকে প্রথম যে ট্যাব আছে সেই ট্যাবটি হচ্ছে ডকুমেন্টেশন ট্যাব তারপর ডেটা এন্ট্রি ট্যাব তারপরে স্টেটমেন্ট ট্যাব তারপরে অ্যাসেসমেন্ট টিডিএস ট্যাব ট্যাব তারপরে অ্যাসেসমেন্ট অ্যাডভান্স ট্যাব ফর্ম সিক্সটিন এবং সবশেষে স্যালারি সিলিপ প্রথমে ডকুমেন্টেশন যে ট্যাব আছে সে ট্যাবে বা সিটে আমরা দেখতে পাবো যে কোন কোন সেকশানে এবং কি কিভাবে আমাদের ট্যাক্স ল্যাবে কত ট্যাক্স লাগে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া আছে আপনার যদি মনে হয় যে এই অংশটি পড়া করে নিন আর যদি আপনার এই অংশটি জানা থাকে তাহলে দ্বিতীয় ট্যাবে চল এবার দ্বিতীয় ট্যাবে এলাম দ্বিতীয় ট্যাব হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি ডেটা এন্ট্রি ট্যাবে সব থেকে প্রথমে শুরু হবে আপনার স্কুলের নাম দিন আপনার এখানে স্কুলের নাম দিন এরপরে এখানে আপনার প্যান নম্বর টাইপ করুন যদি স্কুলের ট্যান বা এআই অফিসের ট্যান থাকে সেক্ষেত্রে এখানে সেই ট্যান দিতে পার বা নাও দিতে পার এরপর এখানে আপনার নাম দিন এরপরে আপনার ডেজিগনেশন দিন এরপর আপনার দিতে হবে আপনার বেসিক পে আপনার বেসিক পে এখানে দিয়ে দিন উনিশ হাজার টাকা আপনার বেসিক পে এবার এখানে আপনার দিতে হবে ইন্টার্ন রিলিফ ইন্টার্ন রিলিফ পেজেন্ট বেসিক থেকে ক্যালকুলেট করা যায় না তাই ইন্টার্ন রিলিফটা এখানে বসিয়ে দিলাম মতন বারোশো টাকা এরপরে আসছে ইফ এইচ আর এ ড্রন যদি আপনি এইচ আর এ পান অনেক ক্ষেত্রে এইচ আর এ উইথড্রো করা থাকে সেক্ষেত্রে এখানে ইয়েস দিন অথবা নো দিন এখানে এইচ আর এ পাই সেই জন্য ইয়েস দিলাম এরপরে এইচ আর এ ফিক্সড অর নোট অনেকের ক্ষেত্রে যাদের স্বামী স্ত্রী দুজনে চাকরি করেন তাদের ক্ষেত্রে অনেকের এইচ আর এ ফিক্সড হয়ে যায় যদি ফিক্সড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এখান থেকে ইয়েস দিন এবং নিচে যে ফিক্সড এইচ আর এটি সেটি দু হাজার টাকা আপনার এইচ আর ফিক্সড হয়েছে তাহলে এখানে আপনার দু টাকা দেবেন যদি ফিক্সড না হয়ে থাকে এখানে আপনি নোটে সিলেক্ট করুন এবং এখানে এই ঘরে তখন কোনো কিছুই দিতে হবে না এরপরে ঘরটি হচ্ছে বোনাস এরিয়া যদি আপনি বোনাস পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই ঘরে বোনাসে অ্যামাউন্ট দিন অথবা শূন্য বা ফাঁকাই রেখে দিন এরপরে আসছে এরপরে আসছে ব্যাংক ইন্টারেস্ট অর আদার ইনকাম যদি আপনি ব্যাংক ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এফডি সেভিংস বা অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে সেই অ্যাকাউন্টের ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটা আপনি এখানে তো করতে পারেন এনি সাম রিসিভ আন্ডার ইউএস টেন সেকশন অর্থাৎ যেসব ইনকাম ট্যাক্সের আন্ডারে আসে না সেরকম কোনো ইনকাম থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই অ্যামাউন্টটা এখানে বসান এরপর আছে ইউএস এইটি ইউ এইটি ডিডি কিছু ছাড় পাওয়া যায় সেটা যদি থেকে থাকে তা এখানে বসান সেভিং ইন্টারেস্ট ইউএস এইটি টিটি এইটি টিটি আন্ডারে সেভিংস অ্যাকাউন্টে যদি দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ইন্টারেস্ট পেয়ে থাকে তাহলে সেই দশ হাজার টাকা পর্যন্ত আপনি ছাড় পাবেন এর থেকে বেশি ছাড় পাবেন না যদি এর থেকে বেশি সেভিংস ইন্টারেস্ট হয় তারপর ট্যাক্স লাইবেল হয় এবার মেডিক্লেম যদি আপনার মেডিক্লেম করা থাকে সেক্ষেত্রে এইটি ডি এর আন্ডারে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে এক্সট্রা ছাড় পাবে সেই মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের অ্যামাউন্টটা বা মেডিক্লেমের অ্যামাউন্টটা এখানে বসিয়ে দিন যদি আপনার থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তাহলে এখানে যে আমি দু হাজার পাঁচশো আশি বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা আসবো পিএফ লোন ইনস্টলমেন্ট যদি আপনি পিএফ লোন নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পিএফ লোনের ইনস্টলমেন্টটি এখানে দেখান তারপর আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড জিপিএফ অর্থাৎ আপনি প্রত্যেক মাসে জিপিএফে কত টাকা কাটান সেটা দিতে হবে এখানে তিন হাজার টাকা আমি বসিয়ে দিলাম এরপরে আছে যে ইফ পিএফ চেঞ্জ ফ্রম জুলাই যদি জুলাই থেকে আপনি চেঞ্জ করে থাকেন সেক্ষেত্রে ইয়েস করুন আর না হলে নো করুন যদি জুলাই আপনি পরিবর্তন করে থাকেন সেক্ষেত্রে চেঞ্জ ফ্রম জুলাই সে অ্যামাউন্টটি আ
লাইফ ইন্স্যুরেন্স করা থাকে সেই লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যামাউন্টটা এখানে দিয়ে দিন যদি আপনার পিএলআই থাকে পিএলআই অ্যামাউন্ট দিন পিপিএফ যদি থেকে থাকে সেই পিপিএফ এর অ্যামাউন্টটা দিন যে লং টার্ম কোনো ইনভেস্টমেন্ট থাকে সেটা দিতে পারেন এরপর যে টিউশন ফি অর্থাৎ আপনার ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য যে টিউশন ফি আপনি খরচা করেছেন সেই টাকাটা এইটিন সি এর আন্ডারে আপনি ছাড় পাবেন যে সেই রকম কোনো কিছু টাকা থাকে তা আপনি এখানে দিতে পারেন এছাড়া আপনার অন্য কিছু থাকলে তাও আপনি এখানে যোগ করতে পারেন এরপরে হচ্ছে এইচবিএল ইন্টারেস্ট যদি আপনি প্রথমবার এইচবিএল লোন নিয়ে থাকেন বাড়ি করার জন্য সেক্ষেত্রে এখানে নো থাকবে কিন্তু যদি হাউস রিপেয়ারিং এর ক্ষেত্রে নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে ইয়েস করতে হবে এবার ইফ হাউস রিপেয়ারিং লোন টেকেন যদি নো হয় তাহলে নো যদি আপনি যদি হাউস বিল্ডিং লোন নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সারা বছরে যে ইন্টারেস্ট পেড করছেন সেই ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটি এখানে দিন একটা বসাবেন যে না থাকে কোনো কিছু বসানোর দরকার নেই যে পরিমাণ প্রিন্সিপাল আপনি দিয়েছেন সেই প্রিন্সিপালের অ্যামাউন্টটি তার পরের ঘরে এখানটি বসাবেন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে ফাঁকা রাখবেন অথবা জিরো দেবেন এক্ষেত্রে বলে দিই বছর যখন শেষ হয় তারপরে এইচবিএল ইন্টারেস্টের পুরো অ্যামাউন্ট বা এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা আমরা পাই এবং প্রিন্সিপালের অ্যামাউন্টটাও তাই সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসাবটি করার জন্য এখানে অ্যাপ্রক্স ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল বসাবেন যখন আপনি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট পেয়ে যাবেন তখন এখানে যে পরিবর্তনগুলো করা দরকার সেই পরিবর্তন করবে তাহলে আপনার এক্সাক্ট হিসাব আপনার এখানে চলে আসবে এরপরে কিছু অপশন দেওয়া হচ্ছে রিভাইজ বেসিক ডিউ টু স্টপ ইনক্রিমেন্ট ইয়েস অন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে ইয়েস দিন নাহলে নো দিন ইয়েস চুজ করেন সেক্ষেত্রে এখানে রিভাইজ বেসিক নিউ আয়ার আর কোন মাস থেকে শুরু হচ্ছে সেই মাসটি আপনি এখানে চুজ করবেন যদি না হয় তাহলে নো দিবেন এবার আবার একটু উপরে যাই এবার আমরা এখানে দেব প্রত্যেক মাসের আমরা কত ট্যাক্স কাটাচ্ছি প্রত্যেক মাসে টিডিএস হিসাবে সেই অ্যামাউন্টগুলো এখানে বসো ধরো মে মাসে আমি একশো টাকা কাটিয়েছি আগস্টে একশো টাকা কাটিয়েছি অক্টোবরে একশো টাকা কাটিয়েছি তাহলে আমার এখানে টোটাল যে ট্যাক্স হচ্ছে সেই ট্যাক্সের অ্যামাউন্টে এখানে চলে আসবে এরপর এখানে হচ্ছে ইফ এইচআর এর রিল্যাক্সেশন টেকেন অর্থাৎ যদি আপনি এইচআর এর উপর কোনো রিল্যাক্সেশন থাকে সেটা নিয়ে থাকেন তাহলে এখানে ইয়েস চুজ করুন অথবা এখানে নো চুজ করুন তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে নো এবং তার পরেরটাতেও পুট ইয়ার হাউস সেটা তো জিরো হবে যদি আপনি রিল্যাক্সেশন নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইয়েস দিন এখানে ইফ স্টেইং ইন মেট্রো সিটি যে মেট্রো সিটি হয় তাহলে ইয়েস করুন মেট্রো সিটি না হলে নো করুন এবং পুট ইয়ার হাউস রেন্ট অ্যামাউন্ট এখানে আপনাকে আপনার যে হাউস রেন্টের অ্যামাউন্ট আছে সেই অ্যামাউন্টটা আপনাকে দিতে হবে এটা আমার হাউস রেন্টের অ্যামাউন্ট সে হাউস রেন্টের অ্যামাউন্ট আমি এখানে দিয়ে দিলাম এরপরে হচ্ছে যদি আপনি কোনো হেলথ স্কিমের অর্থাৎ গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিমের আন্ডারে আছেন সেক্ষেত্রে এখানে ইয়েস চুজ করুন অথবা নো চুজ করুন যদি না থাকেন তাহলে নো চুজ করবেন যদি থাকেন তাহলে ইয়েস চুজ করবেন এখানে আমার নেই বা আপনাদের উদাহরণস্বরূপ আপনাদের দেখাচ্ছি সেক্ষেত্রে নেই সেক্ষেত্রে নো চুজ করবেন তাহলে আমাদের এখানে বেসিক যে ডিটেলগুলো দেওয়া আছে সেই বেসিক ডিটেলগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এখানে আর একটি সেকশন অ্যাড করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে দশ বছর আঠারো বছর কুড়ি বছরের ইনক্রিমেন্টের সেকশন এই সেকশনটি আমাদের স্যালারি স্টেটমেন্ট যে অ্যাডের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই জন্য এখানে আপনাকে সব থেকে প্রথম দিতে হবে কোন মাসে আপনার ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে সেটি এখানে দিতে হবে মনে করেন আগস্ট মাসে এবার হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল বেসিক যদি কোনো ফ্র্যাকশনাল বেসিক থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে সে ফ্র্যাকশনাল বেসিকটি দিন অথবা আগস্টের যে বেসিক হবে সেই বেসিকটি এখানে দিন আগস্টের যে থ্রি পারসেন্ট ইনক্রিমেন্ট বা যে পরিমাণ ইনক্রিমেন্ট আপনার আছে সেটি ধরে যে অ্যামাউন্টটি হবে সেই অ্যামাউন্টটি এখানে দিয়ে দিন কুড়ি হাজার তিনশো ধরে দিলাম আমি এখানে তারা দেখবেন আমাদের যে স্যালারি স্টেটমেন্ট আছে স্যালারি স্টেটমেন্ট আমাদের অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে এখানে এখানে তো আগস্ট মাসে আমাদের যে বেসিক পে আছে বেসিক পে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে দু হাজার তিনশো যেভাবে আমরা দিয়েছি সেইভাবে এবং তার পরবর্তী মাসগুলোতে আবার সে সঠিকভাবে নিয়ে নিয়েছে আবার আমার ডেটা এন্ট্রি ফর্মে ফিরে যায় এখানে আমার যে ইনক্রিমেন্ট প্রসিডিওর ছিল ইনক্রিমেন্ট প্রসিডিওরটাকে আমি নীল করি এবং এখানে জিরো করে দিই কারণ আমার কোনো প্রকারে টেন ইয়ার এইটিন ইয়ার বা টোয়েন্টি ইয়ার বেনিফিট আমার ছিল না এবার আমরা এখানকার যে ডেটা এন্ট ফর্মটি ছিল সেটি আমরা প্রোটি ফিল আপ করে ফেলেছি এবার আমাদের স্টেটমেন্ট যেটা স্যালারি অর্থাৎ স্যালারি স্টেটমেন্ট সেই স্যালারি স্টেটমেন্ট অটোমেটিক জেনারেট হয়ে গেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর দ্য ফিনান্স ইয়ার দু হাজার আঠারো উনিশ অফ শ্রী সফির রহমান এখানে আমাদের প্রত্যেকটি ডেটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আমার সমস্ত টোটাল তৈরি হয়েছে আমাকে হাতে করে কোনো কিছু তৈরি করতে হচ্ছে না যে দরকার পরে এখান থেকে আপনি স্যালারি স্টেটমেন্টের প্রিন্ট আউট নিয়
হাউস আর চারশো অষ্টআশি টাকা আমাদের ক্যালকুলেশন করে এই চার যে রিল্যাক্সেশন পাওয়া যায় সেই অনুসারে এই টাকাটা বাদ গেছে এখানে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস দুশো টাকা অ্যাড হয়েছে এখানে মেডিক্লেমে আমি দু টাকা দিয়েছি সেই টাকাটা বাদ গেছে এরপর আমার যেসব এইটিন সি এইটিন সিসিসি এইটিন সিসিডি ইত্যাদি যে ধারা যেসব ছাড়গুলো পাওয়া যায় সেই ছাড়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মোট দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত আমি এখানে ছাড় পাবো ম্যাক্সিমাম সেই ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টটা ছাড় পাচ্ছে এখানে এরপর এখানে দিচ্ছে ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ ট্যাক্সেবল ইনকাম আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশানের পরে আমার মোট অ্যামাউন্টটা আছে দু লাখ পঁচানব্বই সাতশো তিরিশ টাকা এরপর ট্যাক্স পেবেল হচ্ছে দু হাজার দুশো সাতাশি টাকা ট্যাক্স রিভেট পাওয়া যাচ্ছে দু হাজার দুশো সাতাশি টাকায় রিভেট পাচ্ছি কারণ কম হলে পরে এখানে যে অ্যামাউন্টটি রয়েছে এই অ্যামাউন্টটি যদি সাড়ে তিন লাখের কম হয় সেক্ষেত্রে আড়াই হাজার টাকা এক্সট্রা ট্যাক্স রিভেট পাওয়া যায় সেই রিভেটটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে তার ফলে কি দু হাজার দুশো সাতাশি টাকা এক্সট্রা ছাড় পাচ্ছি এবং আমি যে তিনশো টাকা দিয়েছি সেই তিনশো টাকা আমি ট্যাক্স রিটার্ন হিসাবে পাবো এখানে দেখুন ট্যাক্স রিফান্ড আর পেয়েবেল এখানে মাইনাস তিনশো টাকা এখানে কোন মাসে ইনকাম চার্জেবল তার আন্ডারে কত আমি টিডিএস কাটিয়েছি সেই হিসাবটুকু এখানে দেওয়া আছে এবার আমরা অ্যাসেসমেন্ট ইন অ্যাডভান্স ট্যাবে যাবো অ্যাসেসমেন্ট ইন অ্যাডভান্স যে ফর্ম সেটাও অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে এরপর আছে ফর্ম সিক্সটিন যদিও ফর্ম সিক্সটিন এআর অফিস বা এস আই অফিস থেকে দেয় কিন্তু অনেক সময় নিজেদেরও তৈরি করে দিতে হয় বা স্কুলকেও দিতে হয় সেই জন্য এখানে ফর্ম সিক্সটিনের ফরমেটটি দেওয়া হয়েছে এবং ফরমেট অনুসারে এখানে সমস্ত ডিটেল ভর্তি হয়ে গেছে এরপর আছে লাস্ট যে পোর্শনটা হচ্ছে স্যালারি স্লিপ এখানে প্রথমে দেখবেন স্যালারি স্লিপ ফর দ্য মান্থ এখানে আপনি যে মাসের স্যালারি স্লিপ তৈরি করতে চান বা প্রিন্ট আউট নিতে চান সেই মাসটিকে সিলেক্ট করুন অক্টোবর সেই অক্টোবর মাসটি সিলেক্ট করুন আমার এখানে যে স্যালারি স্লিপ সেই স্যালারি স্লিপ অটোমেটিক জেনারেট হয়ে যাবে এবং এটাকে আপনি প্রিন্ট আউট করে নিন এবং হেডমাস্টার কেটে সিগনেচার করে নিন তাহলে একটি অথেন্টিকেট স্যালারি স্লিপ হয়ে যাবে আর একবার ডেটা এন্ট্রি ফর্মে আমি যাই এবং এখানে যদি আমি কিছু চেঞ্জেস করি দেখুন উনিশ হাজার থেকে এখানে করে দিলাম আমি পঁচিশ হাজার পাঁচশো তাই দেখুন আমার যে স্যালারি স্টেটমেন্ট বা অন্য যেসব ফর্ম আছে সেগুলোতেও অটোমেটিক চেঞ্জেস হয়ে যাবে এখানেও স্যালারি স্টেটমেন্ট সেই হিসাবে বেসিক পে হিসাবে তৈরি হয়ে গেছে আমার টিডিএস টিডিএসও সেইভাবে তৈরি হয়ে গেছে এখানে দেখুন আমার এখানে এবার ট্যাক্সেবল ইনকাম চলে এসছে চার লাখ আঠান্ন হাজার দুশো আশি টাকা ট্যাক্স পেবেল দশ হাজার চারশো চোদ্দো টাকা এডুকেশানসের এবং অন্যান্য যেসব নিয়ে আমাকে টোটাল ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো একত্রিশ টাকা অ্যাসেসমেন্ট ইন অ্যাডভান্স এখানেও একই পরিবর্তনগুলো চলে এসেছে ফর্ম সিক্সটিন ফর্ম সিক্সটিনও সেইভাবে তৈরি হয়ে গেছে তারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত বেসিক কিছু জিনিস আমরা এন্ট্রি করে অতি সহজে আমাদের স্যালারি স্টেটমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট টিডিএস অ্যাসেসমেন্ট অ্যাডভান্স স্টেটমেন্ট ফর্ম সিক্সটিন বা স্যালারি সিট আমরা তৈরি করতে পারছি আশা করি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে যদি এই এক্সেল ফরমেট বা এক্সেল ফরমেটে কোনো অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে এখানে উৎপলের ইমেল আইডি দেওয়া আছে উৎপলের ইমেল আইডিতে আপনার ইমেল করতে পারেন বা এই ভিডিওর কমেন্টে কমেন্ট করতে পারেন বা আয়েন্সা আপনারা আপনাদের কোয়ারিগুলো পাঠাতে পারেন আশা করি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে যদি এই ভিডিওকে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওকে লাইক করুন শেয়ার করুন আর এই চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি কোনো সাজেশন কিংবা প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করুন আপনাদের কমেন্টের জন্য আমি অপেক্ষায় রইলাম আর আমার সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ